Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so dalam video ni kita nak masuk ke chapter 4 part 4 which is inverse Laplace transform. Okay, so kalau dalam video yang lepas untuk topik Laplace transform, kita dah belajar macam mana kita nak transform the signal from Ft into Fs. Okay, tapi untuk inverse Laplace transform, kita kena transform back the signal from Fs to its original function of Ft. Okay, so kita terus pergi kepada definition of the inverse Laplace transform. Okay, so if you are having Laplace transform for Ft is equal to Fs. Okay, so from this equation, you know that Fs represents the Laplace transform of function Ft. Then Ft, we can assume represent the inverse Laplace transform for Fs. Okay, so how about the notation? Untuk notation pula, kita tulis inverse of Laplace transform of Fs is equal to the original function of Ft. Okay. So, daripada notation ni, kita take note net. Soalan akan diberi dalam bentuk Fs. So, your answer must be in Ft. Okay. So, kita terus pergi kepada contoh. Okay. By referring to the table of Laplace transform, evaluate all these three equation. Okay. So, macam biasa, kita akan guna table of Laplace transform yang sama yang kita guna dalam uh, evaluation of the Laplace transform. Okay. So, untuk inverse of Laplace transform, kita kena refer kepada kolom yang kedua ni. Untuk kolom uh, Fs. Okay. So, contoh yang pertama, kita ada inverse of Laplace transform A over S. So, daripada kolom ni, kita tengok yang mana yang ada pattern yang similar. So, yang similar pattern adalah ini. A over S. So, daripada sini kita ada 8 per S. So, A is equal to 8. So, meaning that your Ft is A which is 8. Okay. So, your punya answer is 8. Alright. So, this is your Ft. So, untuk contoh yang seterusnya, kita ada inverse of Laplace transform 8 per S kuasa 3. So, kita tengok dekat sini. Yang mana yang ada pattern sama which is here. Okay. So, yang uh, untuk dia punya denominator, kita ada S kuasa 3. Right. So, N is equal to 3 tolak 1 which is 2. Okay, so from here, you kena dapatkan 2 factorial. Tapi here you ada 8, right? Okay, so kalau 2 factorial over S kuasa 3, okay, daripada 8 ni, macam mana nak dapat 2 factorial? So, 8 bahagi 2 factorial, you akan dapat 4. So, that's why you tulis sini 4. Okay, 4 inverse Laplace transform 2 factorial over S kuasa 3. Okay, so daripada sini 2 factorial bahagi S kuasa 3, dia punya Ft adalah T kuasa N which is N is equal to 2 so T kuasa 2. Alright so 4 T kuasa 2. So this is the Ft. Okay so kita move kepada soalan C pula. Untuk C inverse Laplace transform untuk function 2 over S plus 3. Okay kita refer kepada kolom ni yang mana yang ada similar pattern. Okay so here similar pattern you ada S plus 3, here you ada S minus A. So, meaning that in this case, A is equal to negative 3. Okay. And then, take note pula, dekat atas, the number is 1. But here you have 2. So, that's why you kena factorkan 2 ni keluar. So, you dapatkan 2 in persepas transform, 1 per S tambah 3. So, maknanya dekat sini, pattern ni dah sama. Jadi, Ft is equal to exponent negative 3T. Right. So, the final answer, Ft is equal to 2 exponent negative 3. 3T. Okay. So, daripada contoh ni, kita tengok uh, untuk contoh-contoh ni, it's very straightforward. You boleh dapatkan Ft daripada Fs yang diberi. However, some of the function is not very straightforward. So, that's why you ada beberapa theorem dan beberapa property yang you kena apply in order to do the inverse Laplace transform. Okay. So, now let's have a look at the following techniques or theorems that can be used in order to find the inverse Laplace transform. Okay. So, theorem yang pertama adalah linearity. Okay. So, untuk inverse Laplace transform, kita consider it as a um, linear transform yang mana let's say you nak cari inverse Laplace transform untuk any function yang ada addition operation macam ni, kita boleh splitkan into two different inverse Laplace transform operation. Okay. So, konsep dia lebih kurang sama lah juga dengan linearity of the Laplace transform. So, nanti kita tengok contoh for details. Okay, kita pergi kepada teorem yang kedua which is namanya first shift theorem of inverse Laplace transform. Okay, konsep dia sama juga dengan first shift theorem of Laplace transform yang mana let's say you punya function of fs adalah 
Fs minus A. Okay, so kita dekat sini kita consider dia punya frequency dah shifted by A. Jadi, untuk cari inverse Laplace transform untuk function Fs minus A, kita boleh terus straight away cari inverse Laplace transform untuk Fs. And then nanti output yang kita dapat nanti kita multiply dengan exponent AT. Di mana A ni adalah sama juga dengan A dekat sini yang kita consider dia dah shifted tadi. So nanti kita tengok contoh untuk lebih detail. Teorem yang ketiga adalah transform of integral. Untuk case yang mana you punya fs ada fs over s, okay. So bila denominator dia adalah s, jadi kita boleh um, terus carikan inverse Laplace transform untuk fs untuk dapatkan ft, and then kita melakukan proses integral terhadap ft tersebut. Jadi output tu nanti adalah sama juga dengan Inverse Laplace transform untuk fs over s. Okay, so untuk lebih lanjut nanti kita tengok contoh. Okay, so lastly, teknik yang terakhir adalah kita kena fix up the function of s. Okay, so let's say you punya fs is quite complicated. So you just need to to fix up the function first. Then only you can pakai teorem-teorem yang kita senaraikan tadi. So, cara nak fix up the function of s adalah whether... Cara yang pertama, you boleh multiplying or dividing by appropriate constant. Or maybe kita boleh guna method of completing square. And then lastly, kita boleh guna partial fraction method. Okay. So, ini adalah method-method dan juga teorem-teorem yang kita boleh gunakan untuk simplify the function of fs in order to find the inverse Laplace transform. Okay. Uh, and then, kita juga boleh pairkan dia dengan table of Laplace transform. Okay, so let's move to the next slide untuk tengok contoh macam mana nak pakai teorem-teorem dan juga teknik-teknik yang kita dah uh, listed tadi, okay? Okay, so now kita nak tengok contoh untuk um, solvekan inverse Laplace transform by using the linearity of the inverse Laplace transform. So, macam biasa, untuk gunakan uh, concept of linearity, kita kena pairkan menggunakan table of Laplace transform juga. Okay, so soalan dia, okay, so by applying the linear property of inverse Laplace transform, you need to evaluate the inverse Laplace transform untuk 10 per S04 tambah 1 per S05. Okay, so macam mana nak buat? Kita applykan linearity concept. Jadi, kita boleh uh, splitkan into two different inverse Laplace transform. Okay, so kita ada inverse Laplace transform untuk 10 bagi S04 tambahkan dengan inverse Laplace transform untuk 1 per S05. Okay, and then lepas tu, Bila kita dah uh, splitkan dia, then only kita boleh gunakan table of Laplace transform. Okay, so kalau kita tengok uh, uh, dekat sini, yang mana yang paling sama pattern dia adalah yang ini. Okay, so dekat sini you ada S kuasa 4, right? So here you ada S N tambah 1. Jadi untuk N dia adalah 4 minus 1 which is 3 factorial. Okay, so untuk case yang... So, kita ada 3 factorial bahagi S kuasa 4. Okay. And then, untuk dapatkan, because kita kat sini ada 10, kat sini kita nak dapatkan 3 factorial. Jadi, kita keluarkan 10 bahagi 3 factorial. Okay. Sebab nanti kita boleh cancel this one, this one. Kita dapat baliklah 10 bahagi S kuasa 4 ni. Okay. Untuk yang kedua, 1 per S kuasa 5. Dekat sini kita ada S kuasa 5. So, meaning that N dia adalah 5 minus 1 which is 4. So, dekat sini kita kena dapatkan 4 factorial over S kuasa 5. Okay, because of number kita adalah 1. Jadi, kita dekat sini nak letak 4 factorial. So, you kena faktorkan dekat luar 1 per 4 factorial. So, nanti kalau you cancel, cancel, you dapat balik 1 per S kuasa 5 kan. Alright. And then after that, you dah dapatkan 3 factorial over S4. So, daripada sini, you tahulah value dia adalah T kuasa N which is N adalah 3. So, T kuasa 3. Untuk case ni, kita dapat T kuasa 4. So, finally, you punya answer adalah so, 10 bahagi 3 factorial, you simplify, you dah akan dapat 5 per 3. So, from here, you dapat T kuasa 3. Tambahkan dengan 1 per 4 factorial, you dapat 1 per 24 T kuasa 4. Okay, so, uh, this is the output, uh, sorry, this is the uh, jawapan untuk inverse Laplace transform untuk function ni. So, you bear in mind dekat sini, jawapan akhir you adalah dalam domain T. Okay, because jawapan untuk inverse Laplace transform adalah dalam bentuk FT. Next, contoh seterusnya, kita nak tengok on how to apply the first shift theorem of inverse Laplace transform. Okay, so macam biasa, kita kena pairkan dengan table of Laplace transform. Okay, so soalan dia, by applying the first shift theorem of inverse Laplace transform, evaluate the inverse Laplace transform of 3 per 2 
as tolak 4 kuasa 2. Okay, so daripada sini, first of all, kita nampak you ada constant number 3 per 2. So, kita factorkan 3 per 2 keluar. Jadi, kita ada 3 per 2 inverse Laplace transform 1 per as tolak 4 kuasa 2. Okay, and then lepas tu, you tengok dekat sini. Kalau nak apply first shift theorem, kita assume bila bila mana you punya S tadi, ada S minus 4, so it can be assumed you punya S ni dah shifted by 4. Jadi, daripada situ, kita refer kat sini. Bila you ada 1 per S minus A, which is A adalah 4, so you punya FT adalah exponent AT, exponent 4T. Jadi, kita dapat 3 per 2 exponent 4T. So, tadi S tolak 4. Dia dah jadi S je. So, you ada inverse Laplace transform 1 per S kuasa 2. Okay, and then you nak cari pula operation uh, inverse Laplace transform untuk 1 per S kuasa 2. So, kita boleh refer kepada table ni. So, in this case, you punya N adalah 2 tolak 1 which is 1. Jadi, you punya FT adalah T kuasa 1. So, sama juga dengan T. Jadi, jawapan akhir kita adalah 3 per 2 T eksponen 4 T. Okay, so kita pergi contoh seterusnya. Okay, inverse Laplace transform untuk 12S per S tolak 1 kuasa 4. Okay, in this case, you nampak dekat bawah ada S tolak 1. Tapi dekat atas ada S je. So, kita kena make sure kedua-dua ni adalah sama. Jadi, kita nak jadikan atas pun ada S tolak 1 juga. So, macam mana nak buat? Kita buatkan 12 S tolak 1 tambah 12. Okay, so nanti kalau you cancel, you you kembangkan balik, you akan dapat balik 12S kan? So, that's why kita buat macam ni. Okey, lepas kita dah jadikan kedua-dua uh, parameter ni sama, kat atas S tolak 1, kat bawah pun ada S tolak 1. So, kita boleh applykan linearity. So, kita boleh pecahkan dia. So, sebelah ni jadi 12 in, uh, inverse Laplace transform untuk S tolak 1 bahagi S tolak 1 kuasa 4. Tambahkan dengan, sebab you ada tambah, tambahkan dengan 12 inverse Laplace transform 1 per S tolak 1 kuasa 4. Okay. And then, dekat sini you boleh cancel. So, you dapat 1 per S tolak 1 kuasa 3 je. Alright. And then, after that, you nampak kat sini, um, bila mana you punya S tu adalah S tolak 1, so you can consider it shifted by 1. Okay. Jadi, bila dia shifted by 1, dia adalah exponent T. Okay. So, you dapat 12 exponent T inverse lapas transform. So, dekat sini S tolak 1 tu dia dah tinggal S je. So, 1 per S kuasa 3. So, tambah juga dengan 12. Dekat sini S tolak 1. Jadi, bila S tolak 1 dia exponent T. So, 12 exponent T inverse lapas transform 1 per S kuasa 4. Okay. And then, lepas tu kita boleh refer pula dekat table sini. Okay. Dekat table sini. So, dekat in this case, you punya N adalah 3 tolak 1 which is 2. So, you dapat 2 factorial bahagi S kuasa 3. So, dekat sini pun sama. Dekat sini, you ada S kuasa 4. Okay. So, bila you dah dapatkan 4. So, 4 sama juga dengan atas. Mesti ada uh, 4 tolak 1 which is 3. So, you kena dapatkan 3 faktorial bahagi S kuasa 4. Okay. So, dekat sini, you ada 12. So, dekat sini, you ada 12, 2 faktorial. Jadi, nak bagi, sorry, nak bagi uh, balance, so you kena letak kat sini 12 bahagi 2 factorial. So that kalau you cancel, cancel, you dapat balik 1. So sama juga dekat sini, you kena come out dengan 12 per 3 factorial because kalau you cancel sini 3, 3, you dapat balik 1. Okay. And then lepas tu, daripada sini, 2 factorial bahagi S kuasa 3 sama juga dengan T kuasa 2. So dekat sini, 3 factorial bahagi S kuasa 4, you dapat T kuasa 3. And then finally, 12 bahagi 2 12 bahagi 2 faktorial kita simplify kita dapat 6 so hasil hasil sini you dapat t kuasa 2 jadi 6 t kuasa 2 eksponen t tambahkan dengan sedekat sini 12 bahagi 3 faktorial you dapat 2 jadi 2 t kuasa 3 eksponen t ok so this is the ft untuk inverse lapas transform untuk this function ok ok now let's have a look at the following example on how to evaluate the inverse lapas transform using the theorem of transform of integral. Okay, so basically for this kind of theorem, it can be used when S is a factor of denominator and Ft is easy to integrate. Okay, for example, the question is by using transform of integral, evaluate the function of, um, evaluate inverse Laplace transform for the function of 2 over S squared plus S. Okay, and then, uh, the solution here, okay, usually, uh, first of all, you kena tengok dekat sini. In order to use the transform of integral, you kena make sure bentuk dekat sini adalah dalam bentuk fs over s. Okay, so daripada sini, you nak jadikan dalam bentuk 
over S. Okay, so apa you boleh buat? Daripada persamaan S kuasa 2 tambah S ni, kita boleh faktorkan S keluar. So, kita akan dapat S multiply S tambahkan dengan 1. So, daripada sini kita dah nampak yang kita dapat uh, function dalam bentuk bahagi S. So, kita pecahkan dia kepada 2 bahagi S tambah 1 bahagi S. Okay, so fs bahagi s. So, ini adalah saya punya fs. Okay, now fs is equal to 2 over s plus 1. And then, kita lakukan operasi inverse of Laplace transform for 2 over s plus 1. Okay, kita faktorkan 2 keluar. Kita dapat 2 inverse Laplace transform 1 per s tambah 1. Okay, and then from here, 1 per s minus a. So, in this case, a adalah negative 1. So, ft kita adalah eksponen negatif t. So, finally, ft kita adalah 2 eksponen negatif t. Okay. So, once you dah dapat ft, so you boleh masukkan ke dalam formula ni so, uh, and then you lakukan proses integral. Okay. So, integrate 2 eksponen negatif t dt. So, you integrate 2 eksponen negatif t, you akan dapat negatif 2 eksponen negatif t. And then, after that, kita boleh substitute the value of t from t until 0, eh, sorry, from 0 until t. And then once you substitute, you dapat negatif 2 eksponen negatif t plus 2 eksponen 0. So, 2 eksponen 0 is equal to 2. So, you dapat 2 minus 2 eksponen negatif t. Okay, so this is the ft uh, for this evaluation, alright? Okay, kita pergi kepada contoh yang kedua. By using transform of integral, evaluate the inverse Laplace transform of function 1 over s multiply with s squared plus 4. Okay. So, you tengok dekat sini, function dekat sini, ni dah ada dalam bentuk function fs over s. So, apa you boleh buat, you boleh pecahkan dia dulu. So, inverse Laplace transform untuk function 1 over s squared plus 4 divide by s. So, fs divide by s. So, this is my fs. Okay. So, now fs is equal to 1 over s squared plus 4. And then after that, you need to, um, you need to, you need to um, evaluate the inverse Laplace transform for fs. Okay. So, you refer dekat table sini. Dekat sini, you ada s kuasa 2 tambah 4. So, meaning that s kuasa 2 tambah a kuasa 2 which is a adalah 2. Okay. So, you boleh refer ada 2. s kuasa 2 tambah a kuasa 2 dan s kuasa 2 tambah a kuasa 2. And then, bear in mind, dekat atas ni adalah constant value. So, which one? Cos at or sin at? So, it should be sin at. Okay. Because kat sini kena dapat 2 bahagi s kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. But here, you ada 1. Jadi, apa you boleh buat, you letak sini 2 and then you letak dekat 2, 1 per 2. Okay, sebabnya nanti kalau you cancel, cancel, you dapat balik sama ni ni. Okay, so 1 per 2 inverse Laplace transform of 2 bahagi S kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. So, daripada sini you dapat 1 per 2 sin 2t. Okay, so this is ft. And then after that, kita integrate ft untuk dapatkan inverse Laplace transform untuk function yang ini. Okay, so kita integrate 1 per 2 sin 2t. So, saya integrate, saya akan dapat 1 per 2 multiply with negatif 1 per 2 cos 2t. Okay, and then 1 per 2 darab dengan negatif 1 per 2, saya dapat negatif 1 per 4. And then, uh, cos 2t ni kita ganti dengan value kosong sampai t. So, saya dapat cos 2t tolak cos kosong. So, cos kosong adalah 1. So, saya da finally, saya dapat jawapannya 1 per 4, 1 tolak cos 2t. Okay. So, this is the final answer from this evaluation. Alright. So, that's all for now. Thank you for watching. Bye.